Hello guys, good evening. My name is Alejandro Narbona. Welcome to another class here at Inglés Corporativo. Um, how's it going guys? How was your weekend? Very, very, very good. Very good. All right, fantastic. Good to know that you're still alive. Bueno saber que todavía están vivitos y coleando. Yes, yes. O en lo que cabe. Yes. All right. So guys, we have a lot to do today. We're going to be working with weather. Um, ¿Cuál es su clima favorito? What's your favorite weather? Um, I don't like cold. A mí no me gusta el frío. What about you? Prefiero la lluvia. ¿Cómo se dice en inglés? Eso es exactamente lo que vamos a hacer el día de hoy. <laughs> All right, very good. So, um, rain is lluvia, and we can have rainy season, como época lluviosa. Es cool. Rain. I'm sorry? Es cool. Eh, que viene sea fresco en inglés. Uh -huh, you can say you can say chilly, or you can say it's it's cool too, cool weather, and then we have cold weather. That's exactly oh. as I mentioned before, but we're gonna cover it today. All right. So before we move on, let me share this with you. Vamos a compartir la pantalla. I'm gonna share the screen with you. One minute. There we go. All right, so do me a favor and please repeat after me. Lesson objective. Lesson objective. Lesson objective. Thank you, Blanca and Luis. In this class, you'll become familiar with the weather season. In, the, in, in this class, class you will become, become familiar with, with the weather season. season. With mm -hmm. the weather season. With the weather season. All right, so in this class, se familiarizarán, con, se familiarizarán con las estaciones del año. ¿Cuántas estaciones tenemos aquí en El Salvador? Four. Dos. Cuatro o dos. Three. Cuatro, ¿En El Salvador dos? dos. Sí. Ajá, ¿y entonces cuántas tenemos? Solo invierno sí. y verano aquí. Ajá. Sí. Ahí estamos. So just winter and summer. Now, let's go ahead and mute your microphones so we can watch the video. We can get some vocabulary. Hi everyone. In this class, you'll become familiar with the weather season. And you'll also listen to a conversation which illustrates how this topic is used. Let's start by listening and repeating. It's spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. It's fall in the U.S. It's cool. It's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Now, let's listen to the conversation. It's very cold which illustrates how this topic is used. Oh no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. What I would like for you to do next is to practice repeating the conversation that we just heard. This conversation will make a lot of sense for our next topic. All right. So what we're going to do right now as the instructions are letting us know. One. In this class, you'll to... become familiar with the weather seasons. And you Is that we're going to practice a conversation, all right? But first... How do you say invierno? Yeah. Uh, win, uh, cloud look, and windy. Look, look oh, at the pardon. picture. It's, it's very cool. Aha. Yeah. Uh -huh. How do you say verano? 
Sumi. 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 We have it right here in front. Sumi. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué empezamos a ver o a leer cuando se, se acerca eh, vacaciones de agosto, por ejemplo? No, nadie. Uh -uh. No, right. so... It's going to be summer. No. Summer. Okay. Summer. Mm -hmm. summer in It's summer. Say it with me. Summer. 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 Very good. Summer. Now, we also have winter. Say it with me. Winter. Winter. Winter, uh, winter is. ¿Qué sería winter? Es la otra que tenemos, invierno, exactly. That's going to be winter. Then we have fall. And this one. Fall. fall. That one is otoño, cuando están cayendo las, las hojas. All right? Fall. Fine. Fall. And then fall. we have spring. Fall. Spring. Spring. Spring is primavera. All right, so those are going to be the uh, the seasons. Repeat it after me. Seasons. 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 Mm -hmm. Very good. Season. How do you say verano? Sunny. Summer. 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 Uh -huh. Summer. Invierno. Winter. 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 Repeat it after Winter. me. Winter. 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 Winter, correct. Now, how Winter. do you say primavera? Yeah, spring. 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 Así spring. Como se oye? spring. 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 Mm -hmm. And then we spring. have fall. Fall. Que es caer. Fall. Right? Otoño. Fall. Otoño. Fall. 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 Okay. Now, I'm also going to... Before we go to the to the previous one, to the next one, I'm sorry. I'm going to be sharing some vocabulary with you. Say with me, please. It's warm. It's warm. It's warm. It's warm. Que no se nos olvide la pronunciación acá. It's. It's. It's warm. Warm. Es como que está algo caliente, right? Pero todavía se aguanta. It's warm. It's warm. warm. It's very sunny. It's very, it's sunny. very sunny. sunny. What is the it's meaning of sunny? sunny. ¿Cuál oh, creen que es el significado de sunny? Soleado. Oh, soleado. Very good. So, oh, soleado. it's a spring in Brazil oh. and it's warm and sunny. Okay, como sunny. caluroso y um, soleado. Soleado. Next, okay. It's summer in Korea. Repeat it after me, please. It's summer in Korea. It's summer in Korea. It's summer in Korea. It's raining. It's raining. It's, it's raining. 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 It's raining. 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 Mm -hmm. Como que está lloviendo. It's raining. It's raining. It's raining. Mm -hmm. It's hot and humid. It's, it's hot, it's hot, hot and, humid. and humid. Mm -hmm. It's hot, aquí sí ya en gran calor, right? It's hot. It's and it's humid, hot. And humid, humid is humid. Humid. Mm -hmm. It's humid. Very good. Next one, if you see down below in this one, it's cool. It's cool. It's cool. 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 It's Está cloudy. Fresco. Ajá, es como que es, está fresquito. It's cool. It's cloudy and windy. It's cloudy and it's windy. It's cloudy and windy. Cloudy. cloudy is? What cloudy. is the meaning of cloudy? Cloudy. 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 Nublado. 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 Hay muchas nubes. Nubes se dice cloud. Por eso aquí vemos cloudy. And windy? Y ahí que se refiere. Wind es viento. ¿Qué creen que es entonces windy? 
nublado y no. Ajá. Mm. Vaya, eh, sí como si sí. sí, cloud es nube y nublado se dice cloudy, wind es viento, ¿cómo cre que creen que significa windy? Fresco. No. Not much, but don't worry about it. Windy es que hay mucho viento. Windy. In El Salvador, in El Salvador is windy, it's windy in October. November. Ajá, October, November, los vientos de octubre, etc. Windy, hay mucho viento. All right. Next one. Oh, oh. It's snowing. 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 Si usted it's se fija, snowing. tenemos it's que termina en S. Snowing comienza con S. Entonces lo que hacemos es que lo unimos. Yo no it's digo, snowing. yo no digo, pon la atención a esto, it's snowing. No lo suelto, si no ocupo la misma S. It's snowing, lo uno. It's, it's snowing. snowing. It's snowing. It's snowing. How do you say nevando? It's snowing. 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 How do you it's say? Invierno. Oh, repeat after me. It's very cold. It's, it's very, very cold. cold. Very cold. You're super cold. Very, very cold. cold. Very cold. Very good. Now, let's go ahead and do a quick review, guys. What is the meaning of spring? What is the significado of spring? Primavera. Primavera. Very good. Warm. Uh, está como oh, caluroso. Está calientito, pero todavía aceptable. Muy bien, it's warm. Uh -huh. Very sunny. Mm, verano. Mm, soleado. soleado. Ajá, soleado. exactly. Soleado, está soleado. soleado. How do you say es verano? Y summer. Summer. summer, summer. It's summer. Uh -huh. Porque dije it's es summer. verano. It's summer. It's summer. Está lloviendo. It's raining. Good. It's raining. Está it's caliente, raining. super caluroso y húmedo. It's hot and it's, it's hot and it's humid. Honey. Very good, very good. Está nevando. It's snowing. It's snowing. It's snowing. It's snowing. Mm -hmm. it's snowing. It's snowing. Very cold. Está bien helado. It's very cold. It's very cold. Very good, good. Es invierno. Winter. 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 It's, it's, it's winter. It's winter. Ajá. Acuérdense que solo, si yo digo solo invierno, winter. Pero si yo digo es invierno, necesitamos el it is winter. It's winter. All right. So repeat it after me. It's winter. It's winter. It's winter. winter. Good, good. How do you say es otoño, otoño en los Estados Unidos? It's winter. It's fall in the USA. Ajá, uh -huh, it's fall in the US. Ah, uh, it's US. fall in the US. In the US. ¿Está fresco? It's warm. Fresco, cool. It's cold. It's cold. Cool. Está nubleado. It's cloudy and windy. Ajá, en windy. windy. Hay mucho, hay mucho viento. All right, very good. So this is the vocabulary we're gonna use, guys. Es el vocabulario que vamos a ocupar. Así que tenemos que tenerlo super presente. Also, I want to show you this before we move on. También les quiero enseñar algo más. Give me a second, please. Yes. Here we have the word by word picture dictionary. Okay, now you're gonna be able to see. You're gonna be able to see images. Van a poder. ¿Qué imagen creen que es esto? No es un huevo. Es Sony. Es Sony. Sony. Veamos. Let's see. Sunny. Very good. How do you say que hay muchas Nubes? Eh, no. Cloudy. 
Cloudy. Cloudy. Cloudy. Cloudy. Then we Cloudy. have claro. Claro se dice clear. Clear. Mm -hmm. Now, hazy or foggy? Claro. Hazy is this. ¿Qué creen que significa hazy? Nublado. Esto no, es nublado. Neblina. Como que hay un poco de neblina. Un poco de neblina. Ajá, como cuando nos despertamos que está Claudia. un poquito. Pero ya cuando está súper que no se puede ver, se dice foggy. Claudia. Foggy. Foggy. Here. Foggy. 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 Here. Fog significa neblina. Entonces, foggy significa que hay mucha neblina. How do you say foggy. common? How, what, which one is this, guys? Which one is this? ¿Cuál? Windy. Windy. Y de hecho, aquí lo ven. Aquí ven el número. Uh -huh. Y aquí abajo ven qué es. Okay. Yes. So, how do you say húmedo? Húmedo. Winter. Wind. Weather. Look at here. Look at here. Miren, el, miren la pantalla. Humen. 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 Mm -hmm. ¿Qué está pasando acá? Humen. Húmedo. Y caliente. Raining. Ajá. Raining. It's raining. Uh -huh. Number eight. It's, it's raining. It's raining. Ah, raining. Right. Now, Here. Sé que quizás en sus imágenes pueden estar en la compu, en el cel, no se ve muy bien. Pero acá, ¿qué creen que está pasando? Con lloviendo. No, no, nueve. Nine. ¿Está lloviendo mucho? Drizzling. Eh, poquito. Poco. Es, ajá, es como cuando está brisando. Entonces, ¿cómo se dice cuando está brisando? It's drizzling. 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 Good. ¿Está nevando? Snowing. It's snowing. Snowing. Okay, very good. Um, hard, this one, aquí les voy a ayudar. Hail es granizo. Hail. Mm -hmm. Hail. Hail es Hail. granizo. Entonces, Hail. It's, it's hailing es que está cayendo Granizo. How do you say granizo? Hey. 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 Next hey. one, we have number 12. Sleeping or sleeping. El ¿Qué creen que está pasando acá? Está lloviendo fuerte. Mm. No. Hmm. Hay una pequeña capa de hielo cubriendo las cosas. Ok. Uh, es mi... Sleeping es como que está cayendo, está medio lloviendo, pero está tan helado que se vuelve hielo ya cuando toca la superficie de las cosas. Ok, es sleeping. Mm -hmm. Sleeping. Obviously, that's not going to happen here. Eso no va a pasar acá. Hi, eh, yo ah. tengo una duda. Ajá. Yo también había el significado, pero como de, significado como de llamada o llamando. Which Hi, one? Oh, oh no, ¿Era? quizás sería con A. Howling. A dog howls at the moon. Como que un, un animal mm. está huyendo. Howl. No sería hail, sería howl. Ok. Mm -hmm. Very good. Okay. Um, then we have lightning. Say it with me. Lightning. 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 Mm -hmm. lightning. Lightning, Lightning es que está relampagueando. Bueno. Relámpago. Es, es lo que nosotros podemos ver. Thunder. Thunder. Uh, ahí sí ya son los truenos que tenemos. Thunderstorm. Thunder. Thunderstorm. 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 Hay una canción de ACDC AC AC con eso. Thunderstorm. How do you say... Um, how do you say... Tormenta? Storm. Storm. 
Storm. Storm. Storm. Storm. Storm. Storm. Storm. Storm. Storm. Tormenta. Storm. 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 Ahí está. Snowstorm. Very good. Snowstorm. Tormenta de Snowstorm. granizo. Hailstorm. 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 Ahí vamos a ir con los nombres. Hailstorm. Then we have. Hailstorm. 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 Hurricane. Say with me. Hurricane. Uh -huh. Say with me, please. Hurricane. 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 Un huracán o un typhoon. Typhoon. Mm -hmm. Typhoon. And then we have tornado. 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 All right. Very good. Tornado. So I would strongly recommend you guys to take a screenshot of this. Les recomiendo que le tomen un screenshot. Y si no, también ustedes pueden descargar este diccionario. Es the word by word picture dictionary. Es gratis. Yo, no lo, yo no lo pude descargar, teacher. No sé si puede mandar el link. Pues no tengo link, pero si me escribís directamente voy a mandártelo. Ok, gracias. O, o voy a ver si lo pongo al grupo. En el meantime, okay. take the screenshot and send it. Send it, please. I'm going to try to do it right now all right very good in the meantime while you do that let's go ahead and continue because we have more vocabulary say with me please thermometer 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 repeat it after me Ther. 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 Mo. Mo. Me. Me. Mer. 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 Thermometer. Thermometer. Good, good. So how do you say thermometer? Thermometer. Thermometer. Very good. Now next one. Fahrenheit. 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 Centigrade or Celsius? Centigrade oh, Celsius. 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 Fahrenheit, centígrados y grados Celsius. Es la manera de medirlo. All right? Now, let's go ahead and continue. Hot. 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 Caliente. Warm. 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 Que está así como que un calorcito bien aguantable. Es muy, muy rico, como en verano. Cool. 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 Cool es que está fresco. Right? Cold. Right. Cold. 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 Yeah, make sure that you don't fall. Cold is like bien helado. Está tipo diciembre, enero, que tenemos que andar en suéter. Freezing. 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 Ahí se está súper congelando. Freezing. ¿Y cold? ¿Qué significa? Bien helado. Fresco. No. Cold. Cool. 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 Vale, espérame, 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 espérame. No como hay ansia. So, cool, number 23. Cool. Es fresco. Cold. Ya, yeah, it's cold. Está helado. Freezing. Si ustedes se fijan, aquí va en el termómetro, que la temperatura va descendiendo. Freezing es que ya se están congelando, está súper helado. All right? All right. Something that you gotta do, guys, if you really want to learn English, si de verdad quieren aprender inglés, tienen que aprender vocabulario. All right? Okay. All right. There's no shortcut, guys. No hay ningún tipo de... Uh, atajo en esto o aprenden vocabulario o si no siempre se van a quedar con el subject verb complement all right i'm gonna try to send you this today voy a tratar de mandarles esto ahora now i'm gonna say repeat it after me please sunny sunny, sunny. 
Oh, What is the meaning in Spanish? Verán soleado. Soleado, very good. Next soleado. one. Cloudy. 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 Uh -huh. What is the meaning? Cloudy uh, es como nublado. Bien, good job, good job. Nublado. Clear. Claro. Clear. Ajá, es claro, se ve súper claro. Hazy. Hazy. Repeat it after me. Viento. Hazy. Viento. No, hazy es hazy. Que ya, ya no se ve bien. Está como nubladito, pero no muy espeso. Hazy. 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 Next one. Foggy. 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 Ajá, ¿qué es foggy? No. Ese sí es nublado así bien intenso. Exacto. No sé si a alguno de ustedes le gusta el automovilismo y le ponen las luces amarillas. Eso se llaman fog lights, las luces de neblina. Right? No. Porque si ponen las luces altas en, en niebla, no van a ver nada enfrente de ustedes. All right, next one, windy. Windy. Windy, what is the meaning of windy? Windy. Windy es un... Claro. Como con viento. Con viento, exacto. Con viento. Con viento. All right, very good. Let's go ahead and continue, guys. So we can cover the material. All right, just one this. So, read it with me, please. Lesson objective. Lesson objective. objective. By the end of this class, by the end of this class, this class, you'll be able to form statements using the present continuous. You will be able to form statements using the present continuous. So, al finalizar esta clase, ustedes serán capaces de formar oraciones usando el presente continuo. All right. Now, before we do this, antes que hagamos esto, <clears throat> I need you to do the following. I need you to pay attention to the new vocabulary. Vamos a poner la atención al vocabulario nuevo. And I want you to tell me what is your favorite season. Okay? Quiero que me digan what is your favorite season and why. I'm going to start. Yo empiezo. My favorite season is summer because it doesn't rain. I don't like rain. What about you? I need a volunteer. Necesito un voluntario. Mm. Okay, quien dijo, hmm, ya se condenó. Harrison fue. Mm. Bye. <laughs> Bye, Harrison. Uh -huh. Ah, no, es que no. No, no, no. Eh, es lo que dice... Uh, ¿Dónde está leyendo? No. My, My favorite season. Ahorita no estoy is... leyendo. Aquí solo es a ver qué tanto me han comprendido. My favorite season. My favorite, My favorite season. Is. is ¿Cuál is, es tu? Tony. Winter. Um, Tony. My, My favorite season. Let's go ahead and help Harrison. How do you say verano? Um, verano. Funny. Mm. Sería. Sunny. Uh -uh. Sunny. Summer. 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 Very good. Summer. Summer. Okay. How do you say invierno? Invierno is. Su Summer. Weather. Weather. Winter. Winter. Mm. Uh -huh. Winter. Winter. Weather, Winter. weather is Winter. clima. Okay. Uh -huh. Good, good. Now, how do you... So, Harrison, what is your favorite season? Winter or summer? Uh, winter. Why? ¿Por qué? Win uh, Because... Me. It's, It's very weather. cool. Yeah, soy de, de una parte caliente del país, pero sí me gusta lo helado bastante. <laughs> okay. No, no, but you said it you said it right. It's very cool. Okay, it's very cool. It's very cool. It's very cool. I am mm. I am a sleepy. <laughs> Go. Okay, very good. 
Vaya, guys, um, necesito que practiquen este vocabulario en casa porque lo vamos a estar ocupando. All right? In the meantime, we're going to start with present continuous. Vamos a empezar a sentar las bases de presente continuo. Let's go ahead and mute your microphones and pay attention to the video. Me gusta el... Hi, everyone. of the present continues. We use the present how to form statements using the present continues. Let me first give the definition of the present continues. We use the present continues whenever you want to talk about an action that is in progress in this particular moment, right now. For example, I'm talking right now. I'm explaining. You're listening to the class right now. Let me write a quick formula in order to understand how to form these statements. Subject plus verb to be plus the verb uh, plus ing plus some kind of complement. As you can see on the chart, we will use the subject of the sentence plus the verb to be plus the verb in its ing form plus some complement in order to express sentences in the present progressive. On the examples, you can see the verb to be is contracted, and that's because when spoken, we typically use contractions. I'm illustrating the chart without the contractions to better understand the topic. So, as our examples show, you're wearing shoes. Okay. I'm going to go ahead and write that here. We have the subject, it's you, the verb to be, are, the verb plus ing, wearing, plus the complement in this case happens to be shoes. We're wearing shoes, they're wearing shoes. When forming negative statements, you will just add not after the verb to be. Let me give an example on the chart. They are not wearing shoes. They are not wearing shoes. If we made the contraction, that will be they're not wearing shoes. Finally, the conjunctions towards the right hand side and and but are used to give additional information or to contrast an expression. For example, it's snowing and it's very cold. That's giving additional information. I'm wearing a coat, but I'm not wearing boots. That's contrasting the information. Now, I would like for you to give some examples of your own. Talk about the activities that you your family, your friends, and co-workers are doing now. For example, I'm learning English. My wife is cooking dinner. My boss is working at his office. Give as many examples as you can and share them in our discussion forums. All right, guys. So, as you were able to see, we're going to introduce present continuous. Okay? Uh, vamos a introducir presente continuo. When do you think we use present continuous? According to what you saw in the video. Según lo que vieron en el video, ¿cuándo creen que se ocupa present continuous? Cuando la acción está en el momento. 
That's one of the uses. Exactly. Cuando la acción está sucediendo en el momento. Can you see the word document? Pueden ver el documento de Word? Yes. All right, very good. So, who can tell me what the structure is? ¿Quién me puede decir cuál es la estructura? Sería where? Subject. Uh -huh. Más verbo to be. Uh -huh. Verb to be. Verb. Más ing. Verb ing. Uh -huh. What else? Yeah, comp complement. And complement. Oopsie. Complement. That's right. All right. So, how do you say nosotros estamos estudiando? We are. They. Uh, we are. The verb is to study. Studying. Studying. What um, are we studying? English. English. So, as you can see, we're going to have the subject, the verb to be, verb in ing, and then the complement. Okay? Now, how do you say, ellos están viendo un video? They are. They are. They are. Aging. Video. El verbo es watch. watch. ¿Qué va a pasar con watch. el verbo? Watch video. Watching watch. video. Watch. Watching. Video. Un video. A video. A video. A video. Very good. Okay. Um, how do you say María está cantando? María está cantando rancheras. Mary. María. María. Or Mary. María. Is. Uh -huh. Is. Singing. 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 Uh -huh. Singing. ¿Qué está cantando? Rancheras. 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 Yes. Now, you give me an example, please. Ahora ustedes denme un ejemplo de lo que están haciendo ahorita y lo pasamos a inglés. Solo un ejemplo, Luis no se peleen. Luis está comiendo pizza. ¿Who? Luis está comiendo pizza. Crisia. Pizza. Crisia, entendí, va. Crisia. No. Está comiendo pizza. Ajá. Uh -huh. How do you say está comiendo pizza? Is she uh -huh. eats eating eating eating? ¿Qué está comiendo? Eating pizza. Pizza in English we say it with tea. Pizza. 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 Very good. Good example. Give me another example, please. How do you say yo estoy poniendo atención? I am. Uh -huh. I am. Vale, le voy a ayudar, no es put attention, ok, es pay. Uh, paying. Paying, ajá. Uh, paying. Uh -huh. paying. Attention. Attention. Attention, very good, very good. Attention. Paying. Paying attention. Prestando paying attention. attention. Wow. Yes. Ok, so para todos los que sean put attention, no era así. Ok. Ok. Very good. Um, Give me one more example. ¿Qué más están haciendo ahorita? I am watching the class. Okay, estoy participando en clase. Cambiémosle. I am. Okay. Yes, I am. Participating. Participating. Class. Bye. When it finishes in E, cuando termina en E, esta E es muda porque no tiene nada más después. No tiene ni vocal, ni nada, ni consonante. Nosotros no decimos participate T, decimos participate. So, lo último que suena es la T. Participate. Participate. Entonces le quitamos la E y le vamos a poner ING. I am participating in class. In, la, in class. Uh -huh. How do you say yo estoy participando en clases? Participating. I am participating in class. Ahí está. 
I am participating in class. All right, very good. So guys, what is the structure of present continuous? Subject must mm -hmm. verb to be. To be. Plus 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 to ING complement. Mm -hmm. Good. Now. Very good. So, nosotros estamos estudiando. We are students. Studying. Studying. Uh -huh. We are. Oops. No. English. We are studying English. We are studying English. Correct. Correct. Nosotros estamos leyendo un libro. The, we are the. We are reading. Aha, uh -huh. we are reading. 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 reading a book. book. A book. Very good. Nosotros, bueno, Luis José está escuchando música. Luis José. Luis is José is. Aha. Uh -huh. Listen, 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 a eso voy. Exactamente. Good, good, good. El vocabulario es lo que los mata, señores. La estructura en sí no es difícil. Bueno, no es complicada. No digo que sea fácil, pero es simple de entenderla. Sujeto, y verbo con ING y el complemento. All right? Lo que sí estoy viendo es que muchos cuando les, cuando les pregunto cómo se dice listen, cómo se dice... ¿Cómo se dice escuchar? ¿Cómo se dice leer? Ahí es donde, donde estamos patinando. Entonces, antes que cualquier estructura, guys, antes de que ustedes sigan en clases, pueden hacerlo de la manera old school. Tomen una lista de verbos, aprendan 5 o 10 verbos por día, en su base, pasado, eh, pasado perfecto, y luego el participio, perdón. Y luego un ING. Si nosotros no tenemos vocabulario, vamos a dar vía. Así de sencillo. Entonces los invito a que empecemos a aprender vocabulario. Literalmente, yo cuando aprendí inglés, el vocabulario, me tomé una lista de verbos y como me tardaba, me tardaba mucho en el baño, no había smartphones ni nada, me llevaba la lista. Y así me los aprendí. Así que si van a una... Ahorita no se puede, pero si van al seguro, si van en el bus cosa donde si ustedes de verdad quieren aprender, pongan atención a los verbos y el vocabulario. All right? Now, let's go ahead and cover the negative form. Negative is going to be here. Not. Eso es todo lo que cambia. Not. So, va entre el verbo to be y el verbo que lleva el ing. Ok? Ahí va el not. So, ¿cómo creen que se dice Luis José no está escuchando música. Luis José is not Luis José is not listening to music. Listening, que no se nos olvide el ING, listening to music. How do you listening say to music. Nosotros no estamos leyendo un libro. We are not, We are not reading, reading a, book. a book. Sencillo, ¿verdad? No estamos estudiando inglés. We are not studying in English. Studying. 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 Studying English. No estamos viendo. Ah, no. Ellos no están viendo un video. They are watching. They are not, 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 not watching, watching a, video. a video. They are not watching a video. María no está cantando rancheras. María is not, not singing sing rancheras. Good. Crisia no está comiendo pizza. Crisia is not. Eating pizza. Pizza is not eating pizza. Eating. Eating. Mm -hmm. eating. eating. No, es, no estoy poniendo atención. 
And I'm, I'm not paying. I am not paying attention. Paying attention. Paying attention. Ahorita todavía no he contraído esto porque quiero que se vean, que lo vean bien por motivos de estructura. Sujeto, verbo to be, el complement. No estoy participando en clases. I am not participating in class. Participating. Participating in class. Participating. Ay, ¿cómo se dice? Participating. Participating. Ajá, in class. In class. Good, 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 good. So, ¿ven qué fácil es hacer el negativo una vez ya sabemos el del, del afirmativo? Eso sería todo. That's the only change. Es el único cambio. Now, vamos a eliminar esto. Lo estoy diciendo así rápido. Esto solo es una introducción. En la clase de mañana lo vamos a ahondar más y vamos a practicar toda la clase el, el present continuous. All right. Now, no sé si ustedes right. se, han dado, se han dado cuenta con el, el simple present. Si ustedes ponen, yo soy feliz, ¿cómo se hace la pregunta? I am, I am I'm happy. I happy. ¿Cómo? Am I happy? Am I happy? You are happy. Uh -huh. Am I happy? So, lo que hicimos es que le dimos vuelta de posición al sujeto con el verbo to be. Sujet, eh, verbo to be, sujeto. En este tense vamos a hacer exactamente lo mismo. All right. So, en vez de decir, Luis está escuchando música, le vamos a dar vuelta. So, ¿cómo creen que es la pregunta? Is Luis listening music? Is Luis listening to music? Eso fue todo. Le dimos vuelta a la columna, pasamos el sujeto donde estaba el to be y viceversa. Estamos leyendo un libro, afirmación, en pregunta. Are we reading a book? Are we reading a book? So, ¿cómo creen que se pregunta? ¿Estamos estudiando inglés? Are we, Are we studying English? Are we studying? Oh, se me olvidaba algo súper importante. Aquí ya no es punto. Sería el question mark. Ok. Teacher. Ajá. Y en la pregunta siempre el verbo va a ir con ing. Sí, si se fijan, eso yo no lo he tocado porque eso siempre va a ser así. Ok. So, my recommendation cuando ustedes estén aprendiendo gramática, apréndanse bien las afirmativas. Esa es la base, eso es lo más importante porque a las negativas solo le agregamos el not y a la pregunta solo le damos vuelta al auxiliar si es que lo lleva. Ok. Okay, ahí está, en prácticamente las 13 reglas gramaticales. A esta vuelta le vamos a dar entre el sujeto y el verbo auxiliar para las preguntas. So, ¿están viendo un video? Si lo hacemos en pregunta. Are they, are they watching are they a video? Watching a video? There you go. Ahí estamos. Are they watching a video? Siempre con la entonación para arriba. Are they watching a video? Porque es una yes no question. Está cantando Rancheras María. Es María. Es María singing rancheras. Ajá. Rancheras. Es María singing rancheras. Si se fijan, no cambiamos absolutamente nada. ¿Está comiendo pizza, Crisia? Es Crisia. Es Crisia eating pizza. Eating pizza. Eating pizza. Eating pizza. Pizza para arriba. Estoy ¿Ya? poniendo atención, así como que preguntando si ya bien filosóficamente. Am I paying attention? Am I paying attention? Am I paying attention? Otra pregunta para el corazón. ¿Estoy participando en clases? Am I participating in class? Am I participating in class? All right. So, as you were able to see, guys, como pudieron ver la estructura, no es que sea lo complicado, sino el vocabulario. ¿Ok? Apréndanse okay. las afirmativas. Si se aprenden bien la afirmativa, la negativa solo le agregamos el not en casi todos. ¿All right? 
y en preguntas solo le damos vuelta. Now, before we leave, antes de irnos, the question, the answer is going to be the following. Is Luis listening to music? Yes. yes. He is. Negative. No. He. He is. No. Isn't. He is. Are we reading a book? Yes. Yes. Right. Si se fijan acá, ocupamos is porque en la pregunta está is, ¿verdad? Sí. Y ocupamos he porque estamos hablando de Luis. Él. Entonces. Okay. Yes, are. Ahí yes. Sería. They are. Yeah. Are we? Yes, no. we are. Uh, yes, ¿Y la negativa? Are. No. No, we no, no. We, no. we are not. We are not. Ajá. We no, are we aren't. aren't. Exactly. We are very good. No, no, we aren't. ¿Me entienden por qué? Yes o no. El sujeto del que estamos hablando, de quién estamos hablando, de Luis. Yes. Entonces tiene que ir he. No vamos a poner, no vamos a decir yes, Luis is. Va con el pronoun. Yes, he is. No, he isn't. Aquí también la pregunta es con we. Contestamos con we. Okay. ¿Y cuál es el verbo to be para we? Are. 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 No podemos poner ni am ni is. Cualquier cosa del verbo to be, ya subí un video del verbo to be para que lo revisen. Dura menos de 10 minutos y luego ustedes pueden practicar. Are we studying English? Yes. Yes. We are. We are. We? Yes, we are. Good. Yes, And the we are. No. No, we aren't. We are. We are not. We aren't. No, we aren't. Correct. Are they watching a video? Yes. Yes. They are. They are. Yes, they, they are. are. They no? are. No, they aren't. No, they are. They aren't. Siempre lo mismo, pero lo ponemos en negativo. Is Maria singing rancheras? Yes, yes she is. Yes, she, she is. She is. Uh -huh. No. No, no she is not. Uh -huh. No, she is not. O mejor contraído, que suena un poquito más natural. No, she is. Isn't. Isn't. Is Chrissy eating pizza? Yes, she is. Yes, she is. Yes, she is. No? No, no she isn't. She isn't. No, she isn't. Very good. Am I paying attention? Yes, I yes, am. Yes, I am. I am. Yes, yes I am. Yes. Vaya, acá no se puede contra, eh, contraer. Jamás pueden hacer eso. Yes, I'm. Yes, I'm. Much, eh, uh -uh. Creo que vi esto yes, I am. En, los, en los ejercicios que me estaban mandando al WhatsApp. Esto no se contrae. Acá no se contrae. Yes, I am. And the negative. No. No, I no, am I, I am not. Aquí sí se contrae. I am not. No, I'm not. Ok. So, si se fijan en la afirmativa, no estamos contrayendo. Pero acá sí, porque estamos contrayendo el, el negativo nada más. All right? And the last one. Am I participating in class? Yes, I am. Yes, I am. Or no? No, I am. No, I am no. no, I am not. Very good. Bye. So, next one. Are you listening to me? ¿Me estás escuchando? Yes. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Yes. No. No. No, I am. Not. I'm. Good. So I'm, not. Bien, I'm not. Aquí sí cambian, no. pero porque no vamos a ocupar yes, you are, porque me están preguntando a mí. Entonces contesto en primera persona. Okay. Very good. Okay. okay. I'm gonna be. Um, this is it for today. Esto sería todo con el present continuous. As far as the structure. Les dejo de tarea, para mañana los que tienen tiempo, que traten de hacer por lo menos 10 ejercicios afirmativos, 10 negativos, oraciones. Si ustedes gustan, como es la primera etapa, hagan 10 oraciones afirmativas. Esa misma oración la hacen negativa y luego la hacen pregunta. All right? Cualquier cosa, 
me escriben y yo les voy a poder ayudar. Okay, Mande ese ejemplo. Ok. Sí, sería bueno. Teacher, okay. ¿y cómo puedo...? Es que en lo que a mí me cuesta son los verbos. ¿A dónde puedo...? ¿Cómo puedo buscar una lista de verbos? Así. Ah, list of verbs en Google. <risa> Let me, vamos a ayudarle con eso. Literalmente, guys, es, tenemos una cantidad casi ilimitada de recursos y les, les voy a, a, a enseñar cómo lo haría yo. Ahora, no todo lo que sale en internet está bien. Eso hay que dejarlo claro. Entonces pongo en Google, list of verbs. Y vamos a ir a lo primero que me salga. Give me just a second. Just one moment, please. It's still loading. Todavía está cargando esta tortuga. Anyways, o también pueden poner lista de verbos en inglés conjugada. Les aconsejo que la lista esté conjugada para que ustedes vean base, pasado, participio. Entonces acá ustedes pueden venir. El mismo Google les tira uno con 135 filas más. Por lo que veo son verbos irregulares. Y ahí ustedes le pueden dar copy-paste. O simplemente ya la consiguen conjugada. ¿Okay? También lo pueden buscar como list of verbs PDF para que ya ustedes no tengan que estar copiando y pegando. All right. Aprendan unos 10 al día, pero literalmente así. Arise, arose, arisen. Awake, awoke, awoken. Aprendanse los, los tres de un solo. Y esta va a ser en ING. Arising, awaking, being, bearing, beating, etc. Uh, become. Mm -hmm. All right. So, um, cualquier pregunta que tengan, traten de contactarme. Uh, sigo tratando de subir videos en el canal. Es más complicado de lo que pensé por motivos de derechos de autor. No estoy ocupando cosas de nadie más. Estoy haciendo yo las presentaciones, por eso me tardo mucho más. Si quieren un tema en específico, pídanlo y voy a tratar de subirlo lo antes posible porque ya tengo bastantes en cola. All right. So, okay. si yo puedo hacer ese esfuerzo, guys, ustedes también pueden hacer otro. Okay. Okay. All right, guys. Okay. So that that's it. Thank you very much for being a part of English Corporativo. Tomorrow we're going to continue working with this. Así que métanle videos acerca de present continuous. Voy a tratar de hacer un express este día para que ya mañana que, que ustedes vengan ya vengan un poquito más enterados del tema. Okay. La tarea eran diez qué? Diez afirmativas. Diez negativas. Diez preguntas. Okay. Mm -hmm. All right, guys. So, thank you very much. I'll see you tomorrow. Take care. Bye. 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 Bye.